come out bước ra ánh sáng đàn ông vẫn nghĩ là họ quen con gái cho đến là khi họ yêu. gặp được người con trai của đời mình chương trình dành cho những người thuộc cộng đồng LGBT chia sẻ nỗi niềm trăn trở trong hành trình khẳng định bản thân tại sao một người uống cà phê một người uống sữa lại có người uống cà phê sữa mà tại sao con gái con trai lại không có thể tiếp cận được cái giới thứ ba như mình em mới nói là bây giờ ba có đánh thôi ba có bắt con đi chân trâu còn dẫn được Để sẽ giống người có tu cái gì và những người đang tìm kiếm cơ hội để chia sẻ sửa chữa lỗi lầm lỗi là do mình tại sao mình sanh con mình ra không phải là đứa con trai thật sự nó dần vặt rất 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 nhiều nên là tặng đưa về để còn bước tiếp một mình con Kamau bước ra ánh sáng phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media Chào mừng tất cả khán giả thân thương đến với chương trình Thơm Ao Chị Vâng em Em có một câu hỏi em thắc mắc Thắc mắc cái gì mà thắc mắc quà vậy Tôn Em chỉ muốn hỏi về câu chuyện tình yêu khi chị còn mang thân xác của một người con trai Trời cái gì qua rồi mà bây giờ hỏi, hỏi nữa, nữa hả Tại vì nó có liên quan đến khách mời ngày hôm nay À vậy hả Thì ngày xưa chị cũng uh, Lúc mà chị chưa làm con gái Thì ngày xưa chị cũng đã từng yêu một người gay với tính giống chị và cũng có một thời gian chị yêu một người con trai thật sự lúc mới lớn lên là chị yêu con trai thật sự một trăm phần trăm khi mình yêu một người con trai thật sự sẽ không được đáp lại tình cảm nhiều vì người ta là con trai mà người ta chỉ thương mình năm phần thôi mà cái đó chỉ là tình thương không phải là tình yêu thì mình quá khổ chính vì vậy chị đã có yêu một người giống như chị sau đó người yêu của chị đi nước ngoài đi mỹ định cư từ đó tự nhiên cái máu trong trong người con gái nó quá nhiều đi trở lại yêu con trai và quyết định chuyển giới như bây giờ chuyển giới ta khổ quá là nhiều mối tình tan nát rồi đau khổ có những lúc mà chị muốn tự tử nữa thì tại sao mình làm con gái để được hạnh phúc thay vì là mình chết sau đây em có một ví dụ về một người có ngoại hình là con trai rất đẹp trai và còn hạnh phúc nữa năm đó là năm lớp 11 bắt đầu có rung động với một bạn nam lúc đó thì em rất là sợ dằn vặt rất là nhiều có lúc là em đã uống thuốc tự tử mẹ phải một dằn vặt một thời gian rất là nhiều để cho mẹ chấp nhận được cái gì đó Xin mời chị Khánh Chi và quý vị đến với khách mời ngày hôm nay, bạn Trọng Hữu. Rất là đẹp trai. Hữu uh, có thể giới thiệu về bản thân mình. À, chào chị, chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Trọng Hữu, sinh năm 1989, quê ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại quận 10. Rất là giỏi nha. Thấy cái vẻ Hữu hơi hiền, hơi nhút nhát ha. Hữu cứ 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 thoải mái nha. Mà mình đến đây mình trải lòng. Rồi em thấy chị Khánh Chi cứ nhìn Hữu hoài kìa. Chị đẹp gì? trai. Thứ nhất đẹp trai mà tôi nhìn Hữu chị thấy một cái, cái cái bóng dáng của chị ngày xưa hiện về. Cái lý do nào thúc đẩy Hữu đăng ký tham gia chương trình này? Anh mình cũng không có muốn giấu giếm, không thích giấu giếm ai bao giờ hết trơn á. Ngày xưa thì có những bạn thí dụ như mình đi làm, mới mới đầu cho mình hoàn toàn không nói mình làm vậy thì người ta cũng bình thường với mình sau này cái người ta mới biết mình vậy thì người ta tỏ thái độ có một suy nghĩ khác dạ đúng rồi cho nên là bây giờ mình muốn là giống như là mình công khai ra hẳn hoàn toàn luôn nhưng mà với cái ngoại hình nam tính của hữu á nhìn không biết đâu hữu có thể chọn nói hoặc không mà thì lý do vì sao hữu chọn cách nói ra thực ra là mình đã công khai với gia đình và cả tất cả bạn bè thậm chí có người yêu nữa cho nên là mình với người yêu mình không có muốn giấu giếm vậy cho nên mình nghĩ là nếu như mà hai người cùng công khai hết thì mới có thể có được một cái mối quan hệ lâu dài được cái điều này thật sự ra khánh chi cũng rất là là là, là buồn cho cái cộng đồng gbt của mình bây giờ bằng hữu cũng như một con trai bình thường nếu như bằng hữu không nói ra không ai biết bằng hữu là một, là một người gay người ta gay người ta vẫn giỏi người ta vẫn tốt người ta vẫn sống yêu đời thì mình nên tạo cơ hội cho người ta thì em thấy thì những đồng nghiệp nam á người ta lúc mà chưa biết thì có thể người ta thân được với mình nhưng mà lúc người ta biết rồi thì người ta cố tránh né mình khánh chi nói nói cho tất cả mọi người biết luôn con trai và con gái thật sự những người gay những người thuộc trong cộng đồng lgbt không phải là người bệnh hoạn mà chơi chung với họ họ lay cái này không có lay nha cái này không có lay nha xin phép được hỏi hữu ha về cái giai đoạn nào hữu phát hiện được cái giới tính thật của mình lúc đó là khoảng cấp 3 Năm đó là năm lớp 11, bắt đầu có rung động với một bạn nam học chung khóa nhưng mà bạn đó học ở tầng trên, mình học ở tầng dưới. Lúc mà ra chơi thì mình hay đứng mình dòm lên thấy bạn đó rồi cái thích thích gì đó. Thích thích. Ừ. Dạ. Các bạn em thích là con trai hay là? Dạ không. 
bạn đó sau này em cũng biết là cũng giống như em vậy đó nhưng mà ngay ngay thời điểm đó thì mình không biết dạ chính thời điểm đó em còn không biết em như thế nào à, lúc đó là bắt đầu mới thôi hai người con trai nhìn nhau mà tuyên thích nhau là không hiểu mình giết tính gì mình giết tính gì nhưng mà nếu mà hữu cứ phải băn khoăn như vậy hoài á mình có cách nào để thoát ra tâm trạng băn khoăn đó có nghĩa là mình tìm lại bản thân mình hoặc là mình thổ lộ với cái người đó thời điểm đó thì khoảng năm 2007 2006 cho nên cái mạng xã hội nó cũng chưa có phổ biến lắm thì mình thích thì mình chỉ để trong lòng không dám nói ra dạ cũng không tâm sự được với ai chứ cả gia đình lẫn bạn bè em đều không nói chuyện nhưng được. mà khi mà em phát hiện em là người đồng tính em có nổi chăn trở gì không lúc đó thì em rất là sợ chị mà sợ nhất là từ gia đình gia đình biết thì trong dòng họ em cũng có một người cậu cũng là cũng đồng tính cũng đồng tính luôn dạ nhưng mà lúc đó thì thời điểm đó cậu bị mọi người miệt thị lắm những người trong gia đình nhắc tới thì có một cái thái độ rất là nói chung là không thích em thì từ nhỏ tới lớn em đã được nghe nghe những cái câu vậy rất là nhiều rồi cho nên em rất sợ thời điểm đó thì em giống như là bị tự kỷ tự kỷ tự kỷ bạn bè em cũng không có tại sao những người trong câu đầu LGBT những người đồng tính như vậy sao khổ như vậy trời thật ra theo cá nhân của em nghĩ thì ngoại trừ những người mà hay có ác cảm với người khác thì em không bàn tới nhưng mà có những người trong gia đình của mình ví dụ như bố mẹ mình ai cũng muốn sinh ra một đứa con là con trai hoặc con gái tại vì trong đầu họ suy nghĩ như vậy rồi khi họ phát hiện ra cái sự khác biệt đó người ta không chấp nhận họ khó chấp nhận nên cái đấy em nghĩ là mình nên chấp nhận và mình phải có thời gian để mà mình thuyết phục à, thậm chí môi trường học tập bạn bè cả thầy cô cũng không có thích thậm chí là cô cô giáo luôn cô cũng từng nói là cô không thích cho nên là không thể nào mà dám nói ra được ở thời điểm đó cái thời đi học á anh là một người mà rất là dị ứng với những thầy cô mà có cái thái độ miệt thị cộng đồng có nghĩa là anh chấp nhận là một học sinh cá biệt hoặc là một học sinh không ngoan nhưng mà anh không chấp nhận cái việc đó xuất hiện trong cái môi trường giáo dục rồi uh, khi nào thì gia đình của hữu phát hiện ra hay là hữu tự nói trước thời điểm nói thì em bị dằn vặt rất là nhiều tới nỗi mà có lúc là em đã uống thuốc tự tử uống thuốc tự tử vì tình yêu hay là vì gia đình của em dạ lúc đó em chưa có người yêu hay là vì gia đình à, lúc đó em vừa mới học xong cấp 3 chị em có viết một lá thư để lại cho mẹ nhưng mà em chỉ nói là em xin lỗi thôi chứ em không cũng không dám nói lý do lý do mà em uống thuốc ra nữa rồi cái em mới uống thuốc em lên giường em nằm thì lúc đó mẹ mới nhìn thấy được là em có giết cái gì đó mẹ mới đưa em vô bệnh viện mới cứu kịp sau đó em vẫn không dám nói lý do ra mà mẹ em thì cũng không muốn hỏi lý do tại sao mẹ cảm nhận được dạ em tại vì khi mình sinh con mình ra con mình khác thường thì cha mẹ là phải là người nhìn thấy được lúc đó mẹ cũng sợ gia đình bên nội lắm cho nên là mẹ cũng không có dám mà hỏi tới đâu hoàn toàn là gia đình em tránh rất là tránh né cái chủ đề đó không dám nói tới nhưng mà nói về cái vụ mà tự tử đi ha thì tôi chỉ thấy là trong giới của mình đó, những cái vụ đấy xảy ra hơi nhiều ngoại trừ cái việc mong muốn mọi người có thể hiểu hơn về giới của mình Tôi cũng mong muốn những người trong giới cần mạnh mẽ hơn để vượt qua những cái định kiến đó Không có gì mình phải tự tử Dạ đúng Gia đình nếu ngay thời điểm nó không chấp nhận thì mình chinh phục vào nhiều thời điểm khác Nói chung là động đến những vấn đề này thì chị Chi chị thường rất là có nhiều cảm xúc Rồi cho anh hỏi về cái việc mà gia đình phát hiện ra hữu á thì cái thái độ của gia đình khi phát hiện ra như nào và cái giai đoạn đấy là lúc nào? Khoảng 2 năm sau thì em mới dám nói chứ không phải lúc đó em nói liền luôn Tại lúc đó ba mẹ vẫn còn sốc tại vì cái chuyện mà em tự tử á à, Ba mẹ cũng rất là lo lắng, thời gian đó thì cũng thương em nhiều nhưng không có hỏi tới nữa Nhưng mà sau đó thì à, em cảm thấy là bây giờ em không muốn giấu nữa Em thật sự là em muốn nói ra Thì à, em gần như em cảm thấy mình phải chống chọi với cả thế giới vậy đó Cảm thấy mình phải chống chọi với cả thế giới vậy đó bạn bè cũng không có thậm chí đứa bạn thân nhất của em á mỗi lần đi chơi với em nó nhìn thấy ai mà thí dụ như biểu hiện ra bên ngoài một chút xíu á nó cũng có thái độ khó chịu lắm khó chịu ra mặt luôn rồi nó nói này nó nọ trước mặt em thì em cũng không có thích lắm rồi cái em mới đêm đó là em viết một cái lá thư em để lại cho mẹ em em kể hết là em như vậy em là người đồng tính em hỏi là mẹ có chấp nhận hay không đêm hôm đó thì là đêm đầu tiên mà em bỏ đi ra đường và không có về nhà đó là lần đầu tiên trong đời em không về nhà ngủ cái mẹ điện thoại em cũng không dám bắt máy luôn em đi lang thang lúc đó là em nhớ là nhà ở bình chánh mẹ em đi lang thang ra mà sao tới mà công viên gia đình á đêm á tới sáng luôn tới lúc mà mẹ nhắn tin thì em mới dám là trả lời tin nhắn mẹ kêu về nhà đi rồi mẹ nói chuyện mà về nhà thì em với mẹ không nói gì được trơn mà chỉ ngồi khóc thôi rồi nguyên một khoảng thời gian rất là dài là coi như em với cả gia đình là em nghĩ là chia sẻ ra thì mình có được cái gì đó nó gần gũi hơn nhưng mà thực ra chia sẻ ra thì nó, nó... sập tệ không dạ nó có thêm nó, một nó cái có một cách. cái cái bức tường thì sau này em mới biết được là lúc đó mẹ không nói chuyện là tại vì mẹ đang tìm hiểu
Rồi mẹ em tự kiếm, tự đọc Xong rồi có chị em cũng khuyên bồi vô Rồi mẹ mới bắt đầu dần dần thoải mái hơn với em Còn ba thì giống như là thời đại gian đó là ba im lặng luôn, ba không nói gì hết Sau đấy tầm bao lâu thì Hữu cảm nhận được là bố mẹ bắt đầu chấp nhận bản thân mình Chấp nhận con người thật của mình Thì ra là tới bây giờ cũng không biết được là thực sự là ba mẹ có chấp nhận nổi hay không Không chấp nhận hoàn toàn được thôi Nhưng mà không có thoải mái hết Thí dụ như mà ra ngoài đường mà lỡ có bà con dòng họ hay là hàng xóm Người ta nói này nói nọ thì mẹ em vẫn cảm thấy khó chịu Rồi họ hàng xung quanh các em phản ứng như thế nào khi biết em là người, là là gay hầu như bây giờ là em không còn liên lạc với bất kể ai nữa dạ kể cả bên nội bên ngoại gì cũng vậy thật sự luôn khánh chi chia sẻ luôn gia đình khánh chi biết khánh chi là người đồng tính từ lúc nhỏ mà ba mẹ không bao giờ đã động tới mà rất là thương những người sống như hữu hay là chị rất là khổ trong cái vấn đề mà suy nghĩ nhưng mà thật ra em nghĩ là mình nói đi cũng phải nói lại chị có nghĩa là mỗi nhà sẽ có mỗi cái cảnh khác nhau Mỗi người sẽ quan niệm về điều đó khác nhau Có những người có thể chấp nhận nhưng có những người họ rất là khó chấp nhận chị Ba mẹ chị nha Cũng rất là khó luôn nhưng ba mẹ chị rất là thương con Chính vì thương con nên ba mẹ chị chấp nhận cái giới tính của chị Và cả ngày xưa luôn Chị như hủ như nè Chị yêu ai là giống cái người bạn trai về nhà ở luôn Chứ để thấy mình đi chơi khuya nè Đi chơi khuya rồi qua nhà người ta ngủ Ba mẹ lo hơn, ba mẹ nói là con thương ai con cứ rủ về nhà đi Dạ đấy là một sự may mắn của chị á Tại vì nếu nói về thương con em nghĩ bố mẹ hữu cũng rất thương con nên khi biết hữu là gay thì họ họ sẽ có nhiều câu hỏi lắm là hữu sẽ đối, đối diện với lại tất cả mọi người như thế nào với họ hàng với bạn bè với tất cả mối quan hệ ngoài xã hội như thế nào rồi sau này hữu có một gia đình không có con cái để chăm lo cho mình lúc về già không và từ đấy họ sốt ruột và họ trở nên có có một cái nỗi lo lắng rất là lớn điều này em có thể hiểu được tân xin được hỏi về chuyện tình yêu của hữu thì Hữu trải qua bao nhiêu mối tình rồi và cái mối tình đầu tiên của Hữu là gì? Dạ, mối tình đầu tiên là cái bạn lớp 11 đó đó Đêm hôm đó có uống rượu, mà lần đầu tiên uống rượu luôn Cái em say quá, cái em mới nắm tay bạn đó Cái bạn đó nắm lại Cái là <cười> em mới biết Dạ em mới biết, là lúc đó em mới biết là bạn đó cũng giống như mình Dạ em cũng rất là vui Từ đó là hai người bắt đầu yêu nhau luôn Dạ, bắt đầu quen nhau Rồi cái mối tình đấy nó kéo dài lâu không? Cũng được uh, hơn 5 năm Chắc là rất là nhiều kỷ niệm rồi, 5 năm mà thì tình là em không nhớ được kỷ niệm nào đó với bạn đó Chứ tại thời đó thì tình yêu nó còn bồng bột quá Còn trẻ quá Dạ Chỉ là xuất phát từ tình bạn rốt cuộc thì kết thúc thì em thấy là hai đứa em là bạn nhiều hơn Em nghĩ cái đấy nó thuộc về phần gọi là định mệnh Tại vì á Nó dẫn dắt đến chuyện tình yêu rất đẹp của bạn nó sau này với một người Nó rất nổi tiếng trong cộng đồng của mình Chị cũng nghe trên mạng đó là cũng đồn có một cặp rất là đẹp đôi Là cặp này hả? Dạ vâng là bạn này với lại một người nữa là Văn Hiệp Chị thích nhìn mấy em đẹp trai lắm Rồi thật ra là do chị Khánh Chi thích Yêu nhìn trai đẹp Thích nhìn trai đẹp là chị muốn ngắm những đứa em của chị đẹp thôi Chị Tuấn đứng em làm Xin được mời Ủa người... cái mời thiền ha Thiền ha Thiền ha Dạ em mời thật Mời em Văn Hiệp Em ngờ quá à. Cặp đôi đam mỹ của chị Yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay năm thứ sáu chị Trời ông này là dạng chúng tình nè dạ, em... Ngày xưa người yêu, người yêu đầu đời của chị là 3 tháng là hết rồi Chị... <cười> chị bảo là chị nặng tình lắm mà Nặng tình nhưng lúc đó cái tình yêu đó người ta không thương chị À vâng em hiểu Chứ mà chị bảo người ta Cơ duyên nào đem Văn Hiệp đến với Hữu? Có một lần là em đi chơi với bạn ở ngoài công viên á Lúc mà em về thì Hữu có thấy em Thì mới giống như là Hữu hình như có kết bạn ở đâu trên mạng Facebook. xã hội rồi Thì lúc đó Hữu mới hỏi phải em không? Nói chuyện vài hôm thì thấy hai đứa có vẻ hợp, hợp nhau Nói chuyện với nhau thấy ngày nào không nói chuyện thì thiếu Thế nhớ Dạ đúng rồi Mặc đồ giống kìa Bây giờ người ta là một cặp rồi đương nhiên chị Bây giờ mình dành thời gian cho Hiệp giới thiệu về công việc của mình Hiệp sinh năm 88 hiện tại là Hiệp đang làm thiết kế cho một cái công ty xây dựng Thì khi nào Hữu và Hiệp chính thức quen nhau? Sau đó khoảng chừng 2 tháng à Cái đêm đó là đêm Valentine Ảnh mới hẹn đi chơi Cái đêm đó là qua nhà ảnh ngủ luôn Mới đầu là mẹ không có đồng ý cho em quen ảnh đâu Tại vì chia tay người trước rồi mẹ nói là thôi Có quen bao nhiêu thì mẹ cũng không đi tới đâu nữa Cứ vợ đi chứ người ta không cho quen nữa Đưa về thì em không dám đưa về Cho nên là cứ đi làm xong là em chạy qua nhà ảnh ngủ Đi làm xong chạy qua nhà ảnh ngủ riết Mà mẹ kêu thôi mày dẫn về cho tao biết mặt Rồi dẫn về mẹ, mẹ có đồng ý không? Dạ dẫn về thì mẹ cũng có thái độ sắc thép lắm 
còn đối với ba thì ba phản ứng rất là mạnh ba chửi lớn tiếng lắm nhưng mà anh hiệp thì vẫn cứ uh, im lặng kiểu mới ban đầu thì anh hiệp không dám chống đối em cứ sợ là chửi quá thì anh hiệp đi luôn thời điểm này thì quen nhau quá dễ dàng không có mình thì có người khác có thể là anh sợ là anh chạy quá. luôn dạ. không mà anh cứ ở lại rồi từ từ cái ảnh đấu tranh rồi từ từ mới lấy lòng ba mẹ em bây giờ là sống chung trong một gia đình luôn rồi gia đình của hiệp đã biết chuyện tình yêu này chưa gia đình của hiệp là biết hữu rồi ba mẹ hiệp thậm chí còn thương hữu hơn là cả hiệp nữa khi mà hữu dẫn hiệp về giới thiệu với gia đình á thì có cho họ hàng của mình biết không lúc đó là không cho bây giờ thì họ hàng đã bây biết bây giờ chưa? thì cả họ hàng biết hết rồi. rồi phản ứng của mọi người như nào bắt đầu từ hàng xóm trước đi ha tại vì em thấy vui duy nhất là vụ hàng xóm lại nhà nhậu chung với ba em nói với ba em câu là nghĩ sao mà để cho em sống vậy tiếp theo là tới lượt cậu của em cũng nói ba em y chang vậy luôn cậu em có nói một câu là tao mà là mày là tao đuổi nó đi rồi thật ra thì em thấy có nhiều người họ sống á họ hay cầm theo bình xăng á thấy nhà ai bập bùng là là đổ xăng vào cho nó cháy đổ xăng vào cho nó cháy tại sao mấy người nó không đặt trường hợp con họ cũng là người đồng tính thì sao họ có đuổi đang cả nhà được không bên nội em có một gia đình có một đứa con như vậy nhưng mà không chịu chấp nhận em không biết là thằng bé đó thì nó sống như thế nào chắc là nó đang sống trong địa ngục sống trong địa ngục sống trong địa ngục luôn không chấp nhận thì nó phải bỏ đi ra đường nó sao có không? rất nhiều người đang phải sống trong địa ngục như hữu nói rất nhiều người khi mà mình gặp quá nhiều cái sự phản đối như vậy cái động thái đấu tranh của hai người cùng với nhau là như thế nào im lặng thôi đơn giản là không nói gì hết nhưng mà khắc nghiệt nhất là ở chỗ làm cho nên là lúc mà công khai là em phải hoàn toàn em chuyển chỗ làm luôn em không thể làm chỗ đó được nữa mà cái công việc của em bây giờ đã ổn định chưa? Dạ ổn định Nếu ai cái làm khó dễ em thì em gọi cho chị Chị mới lời Thiệt Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong 5 năm mà hai người quen nhau? Kỷ niệm đẹp nhất là lần đầu tiên đi về nhà anh Hiệp à, Lúc đó thì anh Hiệp có nói sẵn là em nên chuẩn bị tâm lý Tại vì ba mẹ anh Hiệp rất là khó thì Em cũng sợ lắm Em tính là về chở anh chắc phải không? mình mình có gì mình đi quét nhà lau nhà rửa chén trước đi có gì mọi <cười> mình coi không bị la thì nhưng mà giờ trở nên thấy thoải mái lắm luôn mẹ anh hiệp rất rất là dễ tính mà ba anh thì cũng vậy luôn thật ra thì qua câu chuyện cửa hữu em thấy kiểu bố mẹ của hiệp là những người có trái tim ấm áp mà nhưng thật ra thì để ba mẹ chấp nhận được uh, thì cũng mất một cái khoảng thời gian khá là dài lúc đầu ba mẹ không không có chấp nhận đâu cái bài báo đầu tiên mà hiệp chí hữu đăng lên á lúc đó thì uh, ở trên hiệp á cái vấn đề mà trái với lại cái quy luật là họ không bao giờ chấp nhận Đã kích mẹ rất là nhiều Mẹ phải một dần dặt một thời gian rất là nhiều để cho mẹ chấp nhận được cái điều đó Rồi nhưng mà rất là bất ngờ khi mà dân dắt hữu về nhà là mẹ lại không có tỏ một cái thái độ gì hết Thấy mẹ rất là ủng hộ luôn Tuân thấy là nhiều người họ thấy cái việc mà là gay hay là người đồng tính là trái quy luật Nhưng mà theo cá nhân Tuân thấy nó không phải trái quy luật Nó chỉ là một quy luật mới thôi Khi mà mọi người Càng ngày càng văn minh lên sẽ có nhiều điều mới mẻ được phát hiện Và chúng ta chỉ là một trong những điều mới mẻ đó thôi Và tôi nghĩ là mọi người cần thời gian để chấp nhận nó Chị biết cái thích thú của em khi mà được phỏng vấn một cặp đôi là gì không? Là được hỏi về tật xấu của người còn lại Thì hỏi đi thì Có tật xấu gì mà làm cho Hữu phải suy nghĩ không? Anh Hiệp rất là nhây Rồi những lúc đấy thì Hữu như thế nào? Wow Lúc đó thì em sẽ chửi Nếu mà trong cái tình yêu nha những cái gì mà người bạn đời mình không thích thì mình đừng nên không đừng phải nên đâu chị tại vì nó, nó, nó không có sự tôn trọng em có thể thì... hiểu được hiệp là khi mà mình yêu thương một cái thứ gì đó quá thì mình hay tìm cách để mà mình trêu nữa nhưng mà khi người ta không thích nữa thì thôi mình phải ngưng thôi ngưng thì nó nó hết vui mình phải mình phải nhây tiếp nhây tiếp nhây tiếp à, đúng rồi hết vui chị em cũng nghĩ đó là cái lý do mà em ở với anh năm năm nay Sao vậy hả vậy là em chấp nhận đi thôi đi tại em cũng thì tại người ta thương chồng người ta mới Mới nhây giỡn đúng rồi nhây. mới giỡn tật xấu của hữu là gì tật xấu của hữu là tâm lý rất là yếu có một cái chuyện gì mà đã kích rất là lớn thì hữu rất là khó giữ bình tĩnh để mà giải quyết cái vấn đề đó cái đó không phải là tật xấu nha tại vì chị khánh chi cũng có cái tính này cái chuyện tình cảm của mình đẹp như vậy á thì mình có cái dự định gì cho tương lai của hai người không em cưới đi trời ơi mẹ anh thì cũng có kia em cưới thấy chưa wow. trời ơi Oh. em cứ cưới cho chị chị với tuân sẽ đến dự ủng hộ tới luôn Điều rất là đẹp nói cái chuyện tình yêu của hai bạn á cực kỳ đẹp tôi nghĩ là có rất nhiều cái giai đoạn mà mình đã từng trải qua rồi và thông qua những giai đoạn đấy cái thông điệp các bạn muốn gửi đến cho mọi người về tình yêu trong cộng đồng là như thế nào hiệp có một cái chia sẻ như thế này khi mà một người cương á thì người còn lại phải nhu để mà hai người biết lắng nghe và thấu hiểu nhau thì mới giải quyết được cái vấn cái mâu thuẫn chuyện tình của hiệp á là hiệp rất là lắng
và hữu cũng vậy yêu thương nhau là phải nhường nhịn nhau thì mới hạnh em phúc còn có một cái lời khuyên nhỏ nhỏ nữa đó là nếu như các bạn mà chưa cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để mà chống chọi với thế giới bên ngoài thì đừng có công khai sớm quá tuân thay mặt chương trình cảm ơn hữu và hiệp đã đến với chương trình và hy vọng rằng sẽ thấy được sự phát triển trong tình cảm cũng như công việc của hai người trong tương lai và hy vọng lớn nhất là một cái đám cưới đúng chị sẽ chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc và có một đám cưới sớm nhất bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết xin mời quý vị hãy mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình trong fanpage của Come Out bước ra ánh sáng mời quý vị khán giả đón xem chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh youtube của MCV Media và cổng thông tin Love TV bây giờ thì xin, xin chào, chào và hẹn gặp lại, lại.